Hi students, in the video number Human Health and Disease. Continue on. Actually, Human Health and Disease and the series is the fourth part. Okay, this is the fourth video. Okay, last video in the part three, we are going to immunity na na innate immunity na na acquired immunity na na the difference paathom the acquired immunity la b cell t cell oda role paathom b cell mediated immunity a humoral immune response appdi solluvom t cell mediated immune immunity a vandha namba cell mediated immunity appdi solluvom adha naanga last video la mention panni pa board edhi pa but na vandha mention pannala so that's why na appo vandha specific ah na voice la mention pandra ओके सो अदल पार्ट थ्री पाता उम्मीद सो इनकी पार्ट फोर अम्यूनिटी अड़ पार्ट ओके कंपा वेरी इंपार्ट एरिया एरिया कोशन वर्ग के ना चांस ओके इम्यूनिटी अक्वेड इम्यूनिटी वो पाती अक्वेड इम्यूनिटी नंबर चिन्ह वैस वलर 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 वन वि एक्सपोजू आतोजन ओके एक्सपोज टू फारी सब्स वन वि एक्सपोज टू आंटीजन Uh, we are developing our immune system okay so after exposed to that particular antigen so adha na so nam or namak und disease causing organism ulla vandadukapra nammude immune system develop agu so that is what acquired immunity idu vandu renda pirikalam active immunity and passive immunity appdi pirikalam okay active immunization passive immunization appdi pannalam so active immunity la enna solranga paarenga when host is exposed to an antigen nama or antigen na expose expose aagrom so that means or antigen of body ku ulla varudhu उपयोग स्लोवा उन्टीजन ओके पैथोजन உள்ள வரல ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் எதுமே உள்ள வரல ரெடிமேட் ஆன்டிபாடி இருக்கு அந்த ஆன்டிபாடி நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஆன்டிபாடியாவே எடுத்துட்டோம்னா ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் டைரக்ட்லி गिवन ஓகே நமக்கு எந்த நோய் வரல ஆன்டிஜன் வரலனா நோய் வரல நாட் தோ டிசீஸ் வரல பி செல் பார்க்கல டி செல் பார்க்கல பி செல் டி செல் மெனக்கடல ஆக்டிவேஷன் நடக்கல மெச்சூரேஷன் நடக்கல ஆக்டிவேஷன் நடக்கல எதுவுமே நடக்காம வெறும் ஆன்டிபாடி எடுத்துட்டோம் அப்படினா அது பாசிவ் இம்யூனிட்டி இது கஷ்டப்பட்டு ஓகே என்ன சொல்றது செங்கல் மண் எல்லாம் வாங்கி அடிபட்டு நம்மள ஒரு வீடு கட்டற மாதிரி தட் இஸ் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஓகே இது பாசிவ் இம்யூனிட்டி ஆல்ரெடி ரெடிமேடா फ्लैट எல்லாம் கட்டி கட்டி வச்சிருக்காங்க அவங்க போய் அழக காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வரோம் சோ திஸ் இஸ் பாசிவ் இம்யூனிட்டி மாதிரி சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஓகே So, antigen antibody produce antibody ready made okay? so, natural, active immunity natural, artificial immunity natural natural artificial artificial immunity 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 natural infection see active immunity, natural infection see so, example common disease pandemic उलगतरस इम्यूनाइज़ 
நேச்சுரலா ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஏன்னா யார் உள்ள போயிருக்கா கோவிட் வைரஸ் உள்ள போயிருக்கு போய் பி செல் டி செல்ல ஆக்டிவேட் பண்ணி பி செல்லும் டி செல்லும் மெச்சூர் ஆகி ஆக்டிவேட் ஆகி ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு ஸோ திஸ் இம்யூனைசேஷன் இஸ் கால் நேச்சுரல் ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் வேக்சினேஷன் போட்டுக்கிறோம் இப்போ நிறைய நிறைய பேருக்கு கோவிட் வரல ஓகே இது வரைக்கும் கோவிட் வரல பட் எல்லாரும் என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் வேக்சின் போட்டாச்சு கோவிட் வேக்சினேஷன் வேக்சினேஷன் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி மறந்துடாதீங்க ஓகே வேக்சினேஷன் ஓகே இட் இஸ் ஆர்டிபிஷியல் ஆர்டிபிஷியல் எப்படி ஆர்டிபிஷியல் சொல்றீங்க கொரோனா வைரஸ் நார்மலாவே டெலிபரேட்டா டெலிபரேட்டா டெட்டாக டெட் ஓகே டெட்டா டெட் கொண்டுட்டு ஓகே அந்த வைரஸ் உள்ள இன்செக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே டெலிபரேட்டா நம்ம இன்செக்ட் பண்ணிக்கிறோம் தட் இஸ் வாட் வேக்சினேஷன் டெலிபரேட்லி வி ஆர் இன்ஜெக்டிங் தி ஆன்டிஜென் நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஆன்டிஜனை இன்செக்ட் பண்ணிக்கிறோம் பட் செத்து போன ஃபார்ம்ல டெட்டாவோ இல்ல ஒரு இன்ஆக்டிவேட் பண்ணியோ இன்ஆக்டிவேட் பண்ணியோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் வேக்சினேஷன் அப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன ஆகும் அந்த டெட்டான கோவிட் வைரஸ் உள்ள போய் நம்ம பி செல் டி செல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும் நம்ம பி செல்லா பி செல்லும் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ஓகே சோ தட் இஸ் ஆர்டிபிஷியல் ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் சார் ஏன் சார் இப்படி வேக்சின் போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் ஓகே சப்போஸ் நமக்கு நேச்சுரலாவே வந்து கோவிட் உள்ள ஒரு பொழுது ஆல்ரெடி நம்ம என்ன ஆயிட்டாச்சு வேக்சினேஸ் ஆயிடுச்சு ஆக்டிவேட் இம்யூனிட்டி ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்கு மெமரி இருக்கா சோ அப்ப ஆல்ரெடி நம்மளுடைய பி செல்லும் டி செல்லும் யாருக்கு இம்யூனைஸ் ஆயிட்டா கோவிட் கொரோனா வைரஸ்க்கு இம்யூனைஸ் ஆயிடுச்சு சோ ஆல்ரெடி தேர் ரெடி சப்போஸ் நேச்சுரலாவே நமக்கு எப்போ சப்போஸ் நம்ம வெளில போறோம் கொரோனா வைரஸ் உள்ள வந்தா கூட நம்மளுடைய பி செல்லுக்கும் டி செல்லுக்கும் மெமரி இருக்கு செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இமீடியட்டா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் டக்கல் பண்ணிக்கலாம் சோ வேக்சினேஷன் போடுறது ஹெல்மெட் போடுற மாதிரி ஓகே வேக்சினேஷன் போட்டா டிசீஸே வராது நான் பட் டிசீஸ் வந்தாலும் தாங்கிக்கலாம் ஓகே அப்ப ஹெல்மெட் போட்டா ஆக்சிடென்டே ஆகாது அர்த்தம் இல்ல ஹெல்மெட் போட்டா ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் தலை சேஃபா சோ அது மாதிரிதான் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா வேக்சினேஷன் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஆர்டிபிஷியல் ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் ப்ராசஸ் இங்கேயும் ஆன்டிஜன் தான் உள்ள போகுது நேச்சுரலா உள்ள போகுது சோ நம்ம இம்யூனைஸ் ஆகிக்கிறோம் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கேயும் ஆன்டிஜன் தான் உள்ள போகுது டெட்டா உள்ள போகுது சம்டைம்ஸ் லிவியாவும் போகலாம் சில வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா சில வேக்சின் பாத்தீங்கன்னா லைவ் வைரஸ் இருக்கு ஓகே போலியோ வைரஸ் வந்து லைவ் லைவ் வேக்சின் ஓகேவா சோ அது எப்படி வேணாலும் போகலாம் ஓகே பட் அது கொஞ்சம் டோஸ் கொஞ்சமா தான் கொடுப்பாங்க நிறைய கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரே நேரத்துல சரி அப்ப அது உள்ள போய் ஒன்னும் பெருசா உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்காது பட் நம்மளுடைய பி செல் டி செல்லை பார்த்து ஆக்டிவேட் ஆகி ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு ஓகேவா சோ திஸ் இஸ் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி நேச்சுரல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அது நேச்சுரல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது ஆர்டிபிஷியல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி பேசிவ் இம்யூனிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் உள்ள போகுது ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் ஆல்ரெடி ஆன்டிபாடிஸ் எப்படி சார் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதர் கிட்ட இருந்து ஐஜிஜி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் ஐஜிஜி கேன் கிராஸ் பிளாசண்டா ஆன்டிபாடிஸ்ல அஞ்சு டைப் இருக்கும் அது ஐஜிஜி மட்டும் எதை கிராஸ் பண்ணும் இருக்கும் <laughs> நிறைய பேர் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க கொலஸ்ட்ரம்ல என்ன டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடி இருக்கும் ஐஜிஏ சோ இதுவும் ரெடிமேட் ஆன்டிபாடி கொலஸ்ட்ரம் இல்லையா பேபிக்கு போகுது சோ இப்ப பேபிக்கு என்ன கிடைக்குது ஆன்டிபாடி கிடைக்குதுன்னா இம்யூனிட்டி கிடைக்குது அது எதுவுமே பண்ணல அதுக்கு நோய் வரல டிசீஸ் வரல எதுவுமே வரல ஆன்டிஜன் உள்ள போல ஆனா ரெடிமேட் ஆன்டிபாடி உள்ள போகுது அப்ப பேசிவ் இம்யூனிட்டி இது நேச்சுரலா நடக்கிறது இயற்கையா இது நடக்கிறது Artificial ரெடிமேடிபாடிபாடி <laughs> உடனே அதுக்கு ரெடிமேட் ஆன்டிபாடி தான் 
ஏன்னா பிகாஸ் இங்கே ஆன்டிபாடிஸ் தான் இருக்கு ஆன்டி வெனம் அப்படிங்கிறது ஆன்டிபாடி அகேன்ஸ் தி வெனம் வெனம் தான் இங்கே ஆன்டிஜன் வெனம் பாய்சன் அதில் சில சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அது நமக்கு ஒத்துக்காது ஸோ அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஆன்டி வெனம் எடுத்துக்கிறோம் அதுவும் ஆன்டிபாடி அதை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸோ இதுவும் ஆர்டிஃபிஷியல் பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ சிம்பிள் ஆன்டிஜன் உள்ளே போய் நம்ம பி செலும் டி செலும் மெனக்கெட்டு ஆக்டிவேட் ஆகி ஓகே ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அது ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி எதுவுமே பண்ணாமல் எதுவுமே கிடைக்காமல் எதுவுமே நோயே இல்லாமல் எதுவுமே வரல பட் ரெடிமேட் ஆன்டிபாடி உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா அது பாசிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ரீகாமன் டெக்னாலஜி மூலயமா நம்ம வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே புக்கில் கொடுத்துருப்போம் கடைசியில் ஹெப்பாட்டிஸ் பி வைரஸ் ஓகே ஹெப்பாட்டிஸ் பி வைரஸ்க்கு நம்ம அகேன்ஸ்டாக வந்து வேக்சின் ஆர்டினே டெக்னாலஜி மூலயமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ ஆர்டினே டெக்னாலஜி ரொம்ப காமன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கோவிட் வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் கோவிடுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுவுமே வந்து என்ன என்ன டெக்னாலஜி ஆர்டினே டெக்னாலஜி தான் ஆர்டினே டெக்னாலஜி பற்றி நம்ம யூனிட் நைனில் டீட்டெயிலாக படிக்கும் ஓகே ஸோ ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி அண்ட் பாசிவ் இம்யூனிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கவர் பண்ணிக்கோம் இம்யூனிட்டி கான்செப்ட்லேயே நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அலர்ஜி ஓகே அலர்ஜி வந்து இட்ஸ் காமன் நேம் அது வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக பயாலஜிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ நார்மலாக ஒரு 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 ஆன்டிஜன் ஒரு ஃபாரின் சப்ஜன் உள்ளே வந்தால் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம்னா யார் மெயினாக பி செல்லும் டி செல்லும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன பி செல் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பட் ஓவராக ரியாக்ட் பண்ணால் நம்மளுடைய பி செல்லும் டி செல்லும் ஓவராக ரியாக்ட் பண்ணால் that condition is called allergy over reaction hypersensitivity okay exaggerated response of the immune system exaggerated abrina adu migai padutrathu abingiradana okay exaggerated response of the immune system to certain antigen okay and the antigen avanga namba enna nu solla allergens appdi solra enna because adha da enna cause pannudhu allergy cause pannudhu okay sila antigen ulla vanda nammude body over react pannu nammude b cell um t cell um over react pannu nammude immune system over react pannu and the condition adha enna nu solra namba allergic reactions appdi solra common allergens appdina seladhu irukku for example mites in dust okay a dust la irukra chinna chinna poochi okay then apra pollens okay pollens ingiradhu namak theriyum agaranda thool flower la the release avudhu pathinga pollen pollen is a common allergen அண்ட் அதே மாதிரி அனிமல் டேண்டர் ஓகே அனிமல் டேண்டர்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் பெட் வளர்க்குறோம் இல்லையா அந்த பெட்லேருந்து நான் ஐ மீன் டாகு இல்லை ஏதோ ஒரு பூனை ஏதோ ஒன்று வளர்க்குறோம் அதுலேருந்து முடினா கீழே ஒன்று பார்த்தீங்களா ஸோ அது அந்த அனிமல் டேண்டர் ஓகே அந்த ஸ்கின்ல இருக்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அனிமல் டேண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதெல்லாம் நம்ம எங்கேயும் பண்ணால் நம்ம பாடிக்குள்ள உள்ள போ உள்ள போனால் தே காஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் ஸோ காமன் அலர்ஜன்ஸ் இதுதான் சொல்கிறாங்க புக்கில் விடலாம் சரி நிறைய அலர்ஜன் அலர்ஜிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு இப்போ சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஐஸ் சில்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒத்துக்காது சில பேருக்கு ப்ரோட்டீனே ஒத்துக்காது நிறைய பேருக்கு ப்ரோட்டீன் ஒத்துக்காதவங்களாம் சில பேர் இருக்காங்க ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தியர் இம்யூன் சிஸ்டம் ஓகே இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வருமா சார் எஸ் அப்சல்யூட்லி யாருக்கெல்லாம் இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்கோ அவங்க அடிக்கடி இந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்குள்ள மாட்டிப்பாங்க ஓகே இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஸோ நார்மலா இந்த அலர்ஜி அப்ப என்ன ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது ரொம்ப முக்கியமான சார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் டு தீஸ் அலர்ஜன்ஸ் ஆர் ஐஜிஇ 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 மீடியேட்டிங் தி அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஸோ எந்த என்ன எந்த வகையான ஆன்டிபாடி அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் என்ன ஆன்டிபாடி போய் ஆன்டிஜன் அந்த அலர்ஜன் கூட சண்டை போட போகுது அப்படின்னா ஐஜிஇ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் சி அதுக்கு வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி அலர்ஜி எப்போ என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் மொத்தம் இதில் ஆறு பாயிண்ட் இருக்குங்க என்சிஆர்டியில் அந்த ஆறு பாயிண்ட்டை தான் நான் அந்த அந்த கண்டென்ட்டை நான் ஒரு ஆறு பாயிண்ட்டாக பிரித்து வைக்கிறேன் அலர்ஜி அப்போ ஓகே என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் அப்படின்னா அலர்ஜி எதனால வருது அப்படின்னா அலர்ஜி இஸ் டியூ டு ரிலீஸ் ஆஃப் இஸ்டமின் அண்ட் செரட்டோனின் இந்த இஸ்டமின் செரட்டோனின் இதெல்லாமே வந்து ரிலீஸ்ட் பை மாஸ்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாஸ்ட் செல் இஸ் நத்திங் பட் a type of basophil basophil and particular by eosinophil neutrophil basophil it's a type of
we have to take some drugs okay sila maatra marundu namba eduthukonu edhukku symptoms reduce pandradhu the drugs used to quickly reduce the symptoms are antihistamine ena histamine alada avula prachana so namma enna kudukrom antihistamine kudukrom then apro steroids sila sila steroids vandu allergic reactions ah kammi pannum i mean and the symptoms ah korekku and adrenaline so idala book la irukiradhu okay so what are the drugs that are used to treat the symptoms of allergic reaction allergy allergy ah treat pandradhukilla அலர்ஜியால வர சிம்டம்ஸ் ட்ரீட் பண்றதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு ஓகே ஆர் ஆன்டி ஹிஸ்டமின் ஸ்டீராய்டஸ் அண்ட் அட்ரினலின் சோ இவ்வளவுதான் இந்த ஆறு பாயிண்ட் நீங்க இத கவர் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் அலர்ஜினா என்னன்னு எழுதுங்க அலர்ஜி காமன் அலர்ஜன்ஸ் யாருன்னு பாருங்க அலர்ஜிக்கு அப்புறம் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுதுன்னு பாருங்க சோ அலர்ஜி அலர்ஜன்ஸ் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆன்டிபாடி அதிகமா நம்ம பாடியில ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஜி ஏன்னா இவங்க அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுறாங்க ஓவரா ஓகே எக்ஸாக்சரேட்டட் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுறாங்க யாரு ஐஜிஇ சோ அப்ப அலர்ஜி அப்ப என்னன்னா சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் ஓகே சிம்டம்ஸ் ஸ்னீசிங் வாட்டரி ஐஸ் ரன்னிங் நோஸ் அண்ட் டிபிகல்டி இன் பிரீத்திங் தென் இத இந்த சிம்டம்ஸ் ட்ரீட் பண்றதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு நம்ம ஆன்டி ஸ்டெபின் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்டலின் யூஸ் பண்ணுவோம் கடைசியா முடிக்கும் போது நீ பாருங்க ஓகே நவடேஸ் மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல வந்து இந்த அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் காமன் ஆயிடுச்சு அமங் த சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க வாய் பிகாஸ் ஆஃப் புவர் இம்யூனிட்டி Okay, immunity poor are okay. Why is there early immunity poor are there? Because of lifestyle. Okay, uh, early life, you can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. You can see a lot of production in your life. லைஃப்ல ஏர்லி லைஃப்ல சின்ன வயசுல ரொம்ப குழந்தையா இருக்கும் போது அப்படியே ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வளர்க்கறது இப்ப ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வளர்த்தா என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி டெவலப்பே ஆகாது இம்யூனிட்டி எப்ப டெவலப் ஆகும் வென் வி எக்ஸ்போஸ் டு ஆன்டிஜன் சி நேச்சுரலா நம்ம அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆன்டிஜன்ஸ் அப்படியே உள்ள வரணும் பேத்தோஜன்ஸ் உள்ள வரணும் உள்ள வர 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 நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகும் பட் ஏர்லி லைஃப்ல ரொம்ப ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துட்டு தென் அதுக்கப்புறம் நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வேலை வெளியில போய் தான் ஆகணும் காலேஜுக்கு போய் தான் ஆகணும் படிக்க போய் தான் ஆகணும் ஓகேவா வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் ஸோ அப்ப அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி அதை கோப்ப பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ ஏர்லி லைஃப்ல ரொம்ப ப்ரொடக்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக ரொம்ப அப்படியே விட்டுறவும் கூடாது ஓகே தேர் மஸ்ட் பி சம் பேலன்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த அந்த ப்ரொடக்ஷனால தான் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆக போகுது லைஃப் ஸ்டைல் மெயினா ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஓகே ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றதுனால ஓகே ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றதுனாலையும் இம்யூனிட்டி புவரா இருக்கு அப்படின்னு ரிசர்ச் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அலர்ஜிக்கான ரீசன்ஸ் அதான் புவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஓகே புவர் ஐ மீன் ஹீட்டிங் ஆப் ஹீட்டிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து ஹெல்தி ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் இல்லாம ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றதுனாலையும் தென் ஏர்லி லைஃப்ல ரொம்ப ப்ரொடக்ட் பண்ணி வைக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இம்யூன் சிஸ்டம் வீக் ஆகுது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வாட் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இந்த ஆறு பாயிண்ட் பக்காவா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இம்யூனிட்டிக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஓகே இந்த கான்செப்ட் ஒரு சின்ன பேராகிராஃப்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இது பெரிய கான்செப்ட் இது ஒரு பெரிய ஃபீல்டு ஓகே ஸோ இம்யூனாலஜி ஒரு பெரிய ஃபீல்டுங்க ஓகே இம்யூனாலஜி ஸ்டடி ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு தனி ஃபீல்டு ஓகே பட் அது நம்ம புக்கில் ஒரு 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 சப் டாபிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அளவுக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல தெரிஞ்சா போதும் அப்படிங்கிறது தான் என்சிஆர்டியோட மோட்டோ ஓகே ஸோ இதுல ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படின்னா ஆட்டோனா என்னங்க செல்ஃப் ஓகே ஆட்டோனா செல்ஃப் ஸோ ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி Okay, our immune cells, our immune system should attack the foreign. Okay, foreign attack. So, that's the immunity. But it's auto-immunity. That's what we can do. For example, if we have acquired immunity, we have acquired immunity. If we have acquired immunity, we have B-cell, T-cell, we have acquired immunity. Acquired is what we are developing. We have to grow and grow and gain immunity. So, we have to grow and grow and grow. So, there are four important qualities. Specificity, memory, டைவர்சிட்டி இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் பார்ட்ல லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கும் அக்வேட் இம்யூனிட்டி மெமரி இருக்கும் மெயினா அதனால தான் வந்து செகண்ட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் மெமரி செல்ஸ் இருக்கும் ஓகே மெமரி இருக்கும் அண்ட் மூணாவது வந்து டைவர்சிட்டி வெரைட்டி எந்த ஆண்டிஜன் வந்தாலும் சண்டை போடும் ஓகே இப்ப இதுல போர்த் பாயிண்ட் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இட் கேன் ஏபிள் டு எப
நம்பிக்கையும் அட்டாக் பண்ணாது செல்ஃப் செல்க்கு அகேன்ஸ்டா செல்ஃப் ஆன்டிஜெனுக்கு அகேன்ஸ்டா நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா பட் இதே நான் செல்ஃப் வெளியிலேருந்து ஒன்று வருது இப்போ ஃபாரின் ஒன்று வருது ஒரு ஃபாரின் ஆன்டிஜென் வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய பி செல்லும் டி செல்லும் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஆன்டிபாடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ இம்யூனிட்டி ஃபாரினுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கு செல்ஃபுக்கு அகேன்ஸ்டாக இல்லை ஏன்னா நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு செல்ஃப் எது நான் செல்ஃப் எதுன்னு வித்தியாசப்படுத்த தெரியும் எப்ப இது ஃபெயில் ஆகுதோ வித்தியாசப்படுத்த தெரியலையோ ஃபெயிலியர் இன் திஸ் குவாலிட்டி லீட்ஸ் டு ஆட்டோ இம்யூனிட்டி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சார் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் அட்டாக்கிங் அவர் ஓன் செல்ஸ் அவர் நம்ம செல்ஸ நம்ம ஆன்டிஜனை அவர் ஓன் பாடி சப்ஸ்டன்ஸ அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இம்யூனிட்டி அகேன்ஸ்ட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லலாமா சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஆட்டோ இம்யூனிட்டினா என்னது இம்யூனிட்டி ஓகே Against self, நமக்கு எதிராகவே தெரிஞ்சிருச்சு நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அதை தான் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிள் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரிட்டிஸ் அதே இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க என்சிஆர்டில அந்த பேராகிராஃப்லயே கொடுத்திருக்காங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மயசினியா கிரேவிஸ் லெவன்த் பாடத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் லோக்கோ மோஷன்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷன் அஃபெக்ட் ஆயிரும் மயசினியா கிரேவிஸ் இஸ் ஆட்டோ இம்யூனிட்டிஸ் அது இன்னும் நான் ஃபர்தராக டீட்டெயிலாக போல எதனால் அது வந்துச்சுங்கிறது மைசினேஸ் இஸ் ஆட்டோமேட்டிஸ் அஃபெக்டிங் தி நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷன் ஸோ இது ரெண்டும் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி ஸோ இன்னும் இதில் லிம்ஃபாய்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த லிம்ஃபாய்ட் ஆர்கன்ஸை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங